to my channel, your online teacher Malayalam. This is our plus one improvement exam. We are going to study the business in the second chapter. If you are interested in the channel, please subscribe to the channel. Click on the red button. Then click on the red button. Now, share your friends. This second chapter is the forms of business organization. It is a very important chapter. This is the essay questions and maximum questions. This is the eight mark questions. We are learning about the five things in this chapter. Sole Proprietorship, Joint Hindu Family Business, Partnership, Cooperative Society, Joint Stock Company. One of them is very similar to the other one. I am very similar to the other one. There are a lot of points. So, I am going to study this one. First, I am Sole Proprietorship. This Sole Proprietorship is very important. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. That's it. अब आप इधर देखें ना रखने और आलाय की कंट्रोल है ना और आलाय की मैनेज है ना तो आप इधर लाइबिलिटी बाद इधर लोग का आलाय की हम सही क्यों ना तो आप इधर ने कैपिटल को उन्हें ना तो आवर आलाय की हम डिसीजन मेकिंग आवर आलाय की हम अंगने वाला गाइडिंग लगा फुल कंट्रोल और एट्टी इंडिविजुअल नानिंग Formation and Closure If you have a form, you can use the license If you have a form, you can use the form If you have a form, you can use the full control If you have a form, you can use the form If you have a form, you can use the form If you have a form, you can use the form If you have a form, you can use the form डंडा ऐटा लगाना ओन्ना ऐटा ना गाना तो अभी डंडेरे ओन्ना नो अदो ओन्ना है ना ये बिजनेस इले अंदिंग लोग का बाद इधर लोग नहीं आदि ये सॉल्व प्रोपरेटर आया नार्थन ओन्ना रे आया आल डे अल्लाह सोते कल इल्ला में लेक कंट्रीब्यूट चेंडेरे फिर ना आया आल मरिच्चे वोई करने टनी आप Point itu ada pelajaran, nanti, nama lo orang teri kelak. Karena orang teri point ni ada features, advantages, demerits, segala itu. Sama ni, cody kaya orang mana dah. Apa yang dia nak macam ni? Ini dia idea ni kalau mana sila. So, proprietor ni dah nak kita nama mana sila. Kebal, liability atau full lah ya. Karena continuity illa. Semua mana sila kele. Dan dia point sokai. Ninggal ninggal dah dah idea ni kita ni. Orang point dia kita dah explain dia. Apa features tu? Ikan ni lack of continuity, continuity illa. अंदर वाला नेट है दान नेट है इन्होंने मूनो नालो वाली कोण एक्सप्लेन दिया अत प्रत्येक अंश रहती कि नम एग्जाम ने इधमो पॉइंट दम अत बोले तो नया ने एक्सप्लेनेशन है इधम आत्रा न मार्क कर डोलो ये बात इनका ये दिन ने पॉइंट अन और और मां वन्ने लेंगे लोग निगला आइडिया मन से लाइक इटर नहीं आदि तो निंका आ रहा है उन्हें ये दिक्के पॉइंट एंड आका एक्सप्लेन जेड हो गया नल्ले व्रती का के इधर से टर नहीं ए दिया कन्ना पॉइंट एंड टैक्सी लो अल्लाह आलेंगी पॉले मार्केट अब आंगने जिया लिमिटेशन आके ये जॉइन है तो फैमिली बिजनेस नो आ रहे ना दे ये इंडिया ले पंडित और टेन निलंबन निर्णा और एक बिजनेस आना आदमी नो आ रहे ना दे हिंदू अंडिवाइडेड फैमिली ले हिंदू फैमिली जॉइन फैमिली ले मंबर्स वो डी बिजनेस है इन बाद इन्हें जॉइन है तो फैमिली बिजनेस नो आ रहे हैं केरीला आना वाले ना दावर रे बिजनेस में वाले ना ये वाले बिजनेस इन्हें प्रत्येक दिन दान देते थे नहीं और एक कोटु कोटु मंडाओ आ कोटु कोटु में तो ले एक जो मुद्र ना मेल मेंबर आना इट्टा लाले आई क्यों आदि ने हेड आ हेड ने वाले ना दाने कर्ता ऐसा कर्ता आने वाली क्यों ये तीर्वानंगले ढकना � अब वो इवरन इन्हें लगा बाद दिन डाई इंगे आया ला आया ला सोते कल मोड़ी दिले के डिकेंडी वेरा तो अकार्ट की मात्र मान ले मिटे लाइबिलिटी है क्यों फिर बाकी वाला मेल मेंबर्स हूँ मिड दिले मेंबर्स आओ ऑटोमेटिकली आओ कारण ये वो रो बिजनेस ले के हिंदू फैमिली बिजनेस ले के जॉइंस है बाई बर्ता है तो उन डर ने आप इतने मेल मेंबर्स से लाम इधर एक ऑटोमेटिकली इतने मेंबर्स ऐड हो रहे हैं आदि बोले तो ने मेल मेंबर्स मात्रा ला अनमैरिड डॉटर्स कल्याण का इच्छुरा तो डॉटर्स वाइफ्स इवर ऐल्ला बारे मारे का जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस ले रहे हैं अब वही कार्ते ऐल्ला तो बाकी 
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആയത് എളുപ്പമല്ലേ മെമ്പർഷിപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബർത്ത് വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർമേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈസൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ലയബിലിറ്റി കറുത്തയുടെ ലയബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കോ പാസിനസിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് കൺട്രോൾ എല്ലാ കൺട്രോളും കറുത്തയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്താൽ ലിമിറ്റേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്താൽ കറന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിസിഷനും ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കറുത്ത മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊമിനൻസ് ഓഫ് കറുത്ത കറുത്തയുടെ ഒരു ഡൊമിനൻസ് വരും പിന്നെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നല്ല പാരമ്പര്യ സ്വത്തൊക്കെ ഉള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ നല്ലോണം റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ വ്യക്തികൾ അവർ തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിനാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്മോളോ മീഡിയമോ എങ്ങനെ വേണേലും അവർക്കാവാം ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരണം ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ആ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരെയും പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ടോട്ടലായിട്ട് ഫേം എന്നാണ് വിളിക്കാറ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് വിളിക്കും ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൽ പാടുള്ളൂ രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ബാങ്കിങ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സിൽ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിനെ പറയണമാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പിന്നെ ഇവരുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അത് പാർട്ണർഷിപ്പ് നിലവിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും കൂടെ ആക്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ടും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ആണ് കാരണം കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ മാക്സിമം ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി അതിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റിസോഴ്സും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഒത്തിരി പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കുറവാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനെ വളരെ വലിയ വലിയ തോതിൽ തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യണേക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടിയൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനും അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്നർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ എല്ലാ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടും അയാൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ അയാൾക്കുള്ളത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കൂടിയാണ് ഒരാളെയാണ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് ഓൺ ഡോർമൻ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയുമാണ് പക്ഷേ അയാൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ല അയാളൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അയാൾ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും സീക്രട്ട് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടും മാനേജ്മെന്റിൽ ഒക്കെ അയാൾ പങ്കെടുക്കും പക്ഷെ അത് ആരും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല മറ്റുള്ളവരറിയാതെ അയാളുടെയും ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറ്റിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൻസറിൽ എഴുതേണ്ടത് ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം പിന്നെ അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നൊക്കെ പറയണം നോമിനൽ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർ എന്താ ചെയ്യണേ ആ ഫേമിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരാളു
അത് അടച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സുരേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും കാരണം സുരേഷ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫേമിലെ പാർട്ട്ണർ ആണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് പാർട്ട്ണർ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് അതായത് അയാൾ ഈ ഒരു ഫേമിലെ പാർട്ട്ണർ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾ അതല്ല എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയണമല്ല ആണെന്നും പറയുന്നില്ല ഇന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മോഹൻ്റെയും സുരേഷിൻ്റെയും കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം മോഹൻ ബാങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെല്ലാണ് ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഹൻ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ആണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് സുരേഷ് കൂടി ഈ ഒരു ഫേമിലെ പാർട്ട്ണർ ആണെന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും സുരേഷ് പാർട്ട്ണർ അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പോൾ സുരേഷ് അത് അവിടെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനൊന്നും ആ പാർട്ട്ണർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും ഈ സുരേഷിൻ്റെ മുന്നിൽ ലയബിലിറ്റി വരും അതാണ് പാർട്ട്ണർ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ബേസിസിലും ലയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിലും അതായത് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് അറ്റ് വില്ലാണ് ഡ്യൂറേഷനിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് പാർട്ട്ണേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അറ്റ് വില്ല് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെഞ്ചർ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവായി പോകും പിന്നെ ലയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജനറൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഉണ്ട് ജനറൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരുടെ എങ്കിലും മരണം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അത്ര നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മാത്രം ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ മാത്രം ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൾസറി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും പോപ്പുലർ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ആണ് അതെങ്ങനെ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെയുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അതായത് കുറച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മെച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് പ്രകാരമാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും മെമ്പർ ആവാം ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആക്ട് പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അല്ല കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയ്യും അവരായിരിക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാവുന്നു അതായത് ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ വോട്ടിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരാൾക്കും ഒരു വോട്ടാണോ ഉള്ളത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചാലൊന്നും അത് അതിനെ ബാധിക്കില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്നല്ലേ അവർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഒരുപാട് വരും കുറേ ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വരും നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനിയാണ് കഴിയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചറും മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും എന്തായാലും എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ട് വാ ചോദിക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്
ഒത്തിരി മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം കിട്ടും പെർപെക്ച്വൽ സക്സഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസും ഫോം ഇതിന് കുറേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സീക്രസി കുറവാണ് കാരണം ഇവർക്ക് എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇവർ തമ്മിലൊരു സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സസീവ് റെഗുലേഷൻ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താലാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകും ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നീ അത് പഠിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പനിയാണ് പബ്ലിക് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ലാത്തത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും ഡിഫറൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനും എട്ട് മാർക്കിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ഏഴാണ് മിനിമം ആളുകൾ വേണ്ടത് പബ്ലിക് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ മാക്സിമം ഒരു ലിമിറ്റിൽ എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ അമ്പത് പേര് വരെ ആവാമുള്ളൂ പിന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും വേണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ആകുമ്പോൾ മിനിമം രണ്ട് ഡയറക്ടർ മതി പബ്ലിക് കമ്പനി എന്തായാലും പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻലി ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് കമൻസ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുടങ്ങാം ബിസിനസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഈ കമൻസ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ ഉള്ളൊരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് സ്റ്റാറ്റുറി മീറ്റിംഗ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങും റിപ്പോർട്ട്സും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൾഷൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചില്ല പിന്നെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ഷെയേഴ്സും ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് ലക്ഷമെങ്കിലും പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് വേണം പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലക്ഷം മതി അത്രയാണ് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതും ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് ഫോം നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഫോം പഠിച്ചില്ലേ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റ് പാർട്ട്ണർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെറിയ ബിസിനസ് ആണോ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാം വലിയ രീതിക്കാണ് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാം ലയബിലിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കും ലയബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ള ബിസിനസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് ബിസിനസ് കുറേ നാളത്തേക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങാം കാരണം സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്ററിലൊക്കെ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ബിസിനസ്സിന് അങ്ങനെയുള്